யூபிஏ கண்ட்ரோல் பண்றவங்க தான் நேஷனல் பாலிடிக்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் த ரோட் டு டெல்லி கோஸ் த்ரூ யூபின்னு வாங்க எண்பதுல எவ்வளவு தூரம் நீங்க பிஜேபியை மட்டுப்படுத்துறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் தான் நீங்க வந்து டெல்லியில அகில இந்திய அளவில் உங்களை புஷ்பேக் பண்ண முடியும் காங்கிரஸ் ஒரு காலத்துல இருந்த யாரையும் அக்காமடேட் பண்ண மாட்டேன்ற எதேச்ச அதிகாரமான நிலைமைக்கு பிஜேபி போயிடுச்சு அதனால தான் அக்காலி தினம் வெளியில போறோம் அதனால தான் நிதிஷ்குமார் வெளியில போறாரு அதனால தான் அகிலேஷ் இவர் இப்போ உத்தவ் தாக்கரே போறாரு அதனால தான் எடப்பாடி போறாரு எல்லாரையும் தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறது அது தோத்த பிறகு தான் புத்தி வரும் அரசியல் சார்ந்து எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோக்களை தொடர்ந்துக்கான ஆகாயம் வாய்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக ஐந்து மாநில தேர்தல் நடைபெற இருக்குது அதற்கு சீட் ஷேரிங்குள்ள இந்தியா கூட்டணிக்குள்ள மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பிரச்சனையும் வெடிச்சிருக்குது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் காங்கிரஸ்க்கும் சமாஜ்வாதி கட்சிக்கும் இந்த பிரச்சனையை வந்து சுமூகமாக தீர்க்கப்படும் நினைக்கிறீங்களா இல்லைனா இது மேலும் போகும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ பிஜேபி மாலக்கூடிய மாநிலம் காங்கிரஸ்க்கும் பிஜேபிக்கும் தான் அங்கே ஃபைட்டு சமாஜ்வாதி பார்ட்டி அங்கே பெரிய பிளேயரே கிடையாது அவங்க முதல்ல பதினெட்டு சீட்டு நினைமா சொல்லியிருக்காங்க காங்கிரஸ் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க பேச்சுவார்த்தை கூப்பிட்ருக்காங்க ஆறு சீட் வரைக்கும் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து குறைஞ்சது ஆறு சீட்டாவது நாங்கள் கண்டஸ்ட் பண்ணணும்னு சமாஜ்வாதி சொல்லியிருக்கு அதுக்கு முதல்ல ஆதரவு தெரிவித்து பேசிய பாசிட்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த காங்கிரஸ் சடனாக அவங்களோட வேட்பாளர் பட்டியலில் ரெண்டு லிஸ்டில் போட்டு மொத்தமாக அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சமாஜ்வாதிக்கு ஒரு சீட்டு கூட இல்லாமல் போச்சு அகிலேஷ் யாதவ் வந்து சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அதனால் கோபம் அடைந்திருக்கிறார் பேச்சுவார்த்தைக்கு கூப்பிட்டுருக்க வேண்டான்றார் அவர் ஏன்னா பேச அழைத்ததே காங்கிரஸ் சமாஜ்வாதி க பார்ட்டிக்கு வந்து அங்கே பெரிய ப்ரெசன்ஸ் கிடையாது பட் பட் வாக்குகள் செதற வேணாம் ஒரு ஓட்டு ரெண்டு ஓட்டில் கூட தோக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு போது பேசி தீர்த்துக்கலாம் ஓரளவு சீட்டு கொடுக்கலான்னு எதிர்பார்த்துருக்காங்க டெல்லி ஹை கமாண்டு வந்து அவங்கள அக்காமடேட் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சமாஜ்வாதி கட்சி ஆனால் கமல்நாத் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அவர் வந்து ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து விட்டார் அவருக்கு வந்து அது தாம் பதவிக்கு வரணுன்னா தன்னுக்கு விருப்பமான இடங்களில் எல்லாரும் ஜெயிச்சு வரணும்னு அவர் விரும்புகிறாரு ஆறு சீட்டுன்றது கொடுக்கக்கூடிய அளவு தான் ஏன்னா அவங்க அது கொடுக்குற எண்ணம் இருந்ததால தான் காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்தது ஆனால் சடனாக வந்து எல்லா க சீட்டுக்கும் கேண்டிடேட் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு போனதுன்றது சமாஜ்வாதி பார்ட்டியை வந்து இன்சல்ட் பண்ண மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்ககிட்ட வந்து கலந்து ஆலோசிச்சு கூட அனவுன்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க அப்படின்னா நீ உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு கூட கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஏன்னா முதல்ல பதினெட்டு சீட்டுன்னு இவங்க கேட்டிருக்காங்க பேசலான்னு இருக்காங்க விடிய விடிய உட்காந்து பேசியிருக்காங்க பேசின பிறகு ஆறு சீட் வரைக்கும் அவங்க இறங்கி வந்திருக்காங்க ஆறு சீட்னு ஓகேன்னு இருக்கு சடனாக பார்த்தா லிஸ்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இது வந்து அவர்களை வந்து காயப்படுத்தி இருக்கிறது இந்த மாதிரி காங்கிரஸ் கொஞ்சம் கூட அக்காமடேட்டிவாக இல்லைன்னா தேசிய அளவில் இது என்ன மாதிரியான விளைவை ஏற்படுத்தணும் அவங்க கட்சியில் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவர் பெரிய அளவில் அவர் பேசலை கோபம் அடைந்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் அடக்கி வாசிக்கிறார் ஏன்னா அவருக்கும் வந்து சிக்கல்கள் இருக்கின்றன அடுத்து வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எண்பது சீட்லையும் காங்கிரஸ் போட்டிக்கிடணும் சொல்றாரு அதுவே சமாஜ்வாதி பார்ட்டியை கா கோபப்படுத்தி இருக்கிறது சார் வந்து அகிலேஷ் யாதவ் தான் சொல்லியிருக்கிறது ஆ அகிலேஷ் யாதவ் வந்து அவர் அவருக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு காங்கிரஸ் வந்து எண்பது சீட்டும் நாங்கள் போட்டி போடுவோம்னு சொல்லுது இது எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் கிளாரிஃபை பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாரு காங்கிரஸுக்கு புதியதாக நியமிக்கப்பட்ட தலைவர் சமாஜ்வாதி பார்ட்டியை நம்பி தான் காங்கிரஸ் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது சமாஜ்வாதி பார்ட்டியோட போனால் ஏதாவது ரெண்டு மூணு சீட்டு ஜெயிக்கலாம் இங்கே எப்படி மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் நம்பி இருக்கோ அங்கே உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமாஜ்வாதி பார்ட்டியை நம்பி தான் காங்கிரஸ் இருக்குது காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக அங்கே நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர் நாங்கள் எண்பது சீட்டும் போட்டி போடுவன்றார் இது சமாஜ்வாதி பார்ட்டியை கோபப்படுத்தி இருக்கிறது எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் அப்படி சொல்லுகிறீர்கள் இதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்னு சமாஜ்வாதி கட்சி திரும்ப திரும்ப கோரிக்கை வைக்குது ஹைகமாண்ட் அமைதியாக வேடிக்கை பார்க்குது எல்லாத்தையும் மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ்க்கு பவர் இருக்குது அதனால் அவங்க விளையாடுறாங்க யூபியில் காங்கிரஸ் ஜீரோ லாஸ்ட் டைம் டூ ஓட் பிரியங்கா காந்தி ராகுல் காந்திலாம் போய் பிரச்சாரம் செய்தும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற தேர்தலில் ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் ஐ திங்க் அவங்க ரெண்டு சீட்டை மூணு சீட்டை தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க நானூறு சீட்டில் ரெண்டு சீட்டுன்னா பார்ட்டி ஃபினிஷ்டுங்க செத்து போச்சு அங்கே வந்து எண்பது சீட்டில் இந்த முறை வந்து சமாஜ்வாதி பார்ட்டி அவர்களுக்கு அஞ்சு சீட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்குன்றாங்க அந்த அஞ்சில் ரெண்டு சீட் எப்பயுமே அவங்க கொடுப்பான் அமைத்தியும் ராய்பரேலியும் காங்கிரஸ் ஹை கமாண்டு லாஸ்ட் டைம் அப்படி கொடுத்தே ராய்பரேலியில் சோனியா காந்தி ஜெயிச்சாங்க அமைத்தில
இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி இந்தியா கூட்டணியின் ஒற்றுமையை பாதிக்குமான்னு கேட்குறீங்க எனக்கு தெரிந்து சிக்கல்களை உருவாக்கும் பட் பாதிப்பு வருமான்னு தெரியல ஏன்னா இவங்க இந்தியா கூட்டணியோட கூட்டங்களில் தொடர்ந்து பேசுவது என்னென்னா இந்த அலையன்ஸ் இந்தியா கூட்டணி சீட் ஷேரிங் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு தான் அசம்பிளி கிடையாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் போகிறாங்க அதனால் வந்து இதுக்கு தேசிய தலைமை தலையிடவே இல்லை சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி கார்கே தலையிடவே இல்லை இந்த பிரச்சனை மிசோராம்லேயும் இந்த ஆம் ஆத்மியும் நிற்கிது காங்கிரஸும் நிற்கிது அஃப்கோர்ஸ் அங்கே லோக்கல் பார்ட்டி ஒன்று இருக்குது இருந்தாலும் இவங்க ஒன்றுமே இது பண்ண முடியல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல மூணு பேரும் தான் நிற்கிறாங்க சத்தீஸ்கர்லேயும் ஆம் ஆத்மி கட்சி நிற்கிது ஆனால் அங்கெல்லாம் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இல்லை ராஜஸ்தான்லேயும் ஆம் ஆத்மி நிற்கிது அப்படி பார்த்தா நியாயப்படி பார்த்தா இந்தியா அலையன்ஸ் கூட்டணியில் தானே நிற்கணும் இல்லை வெஸ்ட் பெங்காலில் நடந்த பை எலெக்ஷனில் பிஜேபி திரிணாமுல் சிபிஎம் காங்கிரஸ் ஒரு பக்கம் நீங்கள் திரிணாமுல் தான் ஜெயிச்சது யார் ஜெயிச்சாலும் இந்தியா கூட்டணி கேரளாவில் காங்கிரஸும் சிபிஎம்மும் யார் ஜெயிச்சாலும் இந்தியா கூட்டணி கோர் ஏரியாஸில் யூபியில் மத்திய பிரதேஷ்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்றது தான் மெயின் அதாவது காங்கிரஸ் பலவீனமாக இருக்க இடத்துலலாம் இந்தியா கூட்டணி பலமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் பலம் பலவீனமாக இருக்குது இந்தியா கூட்டணி திமுக கூட இருக்கிறதுனால பலமாக இருக்குது வெஸ்ட் பெங்காலில் காங்கிரஸ் பலவீனமாக இருக்குது சிபிஎம் ஆர் திரிணாமுல் இருக்கிறதால பலமாக இருக்குது அது வந்து ஆனால் காங்கிரஸ் பலவீனமாக பலமாக இருக்கக்கூடிய மத்திய பிரதேஷில் ராஜஸ்தானில் சத்தீஸ்கரில் அதாவது காங்கிரஸ் இன்னமும் தன்னுடைய ஆணவ போக்கை எதேச்ச அதிகார போக்கை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை தாங்கள் மட்டும்தான் இந்தியாவை ஆள பிறந்தவர்கள் என்ற அந்த ஆணவம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இன்னமும் குறையவில்லை அது ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு டேம் பத்து ஆண்டுகளை பிஜேபியிடம் இழந்த பிறகும் காங்கிரஸுக்கு புத்தி வரவில்லை மத்திய பிரதேஷ் தேர்தல்களில் கமல்நாத் வந்து அவர் குறுநில மன்னராக இருக்கார் காங்கிரஸ் ஹைகமாண்டு நினைச்சாலும் அவரை கட்டுப்படுத்த முடியாது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடந்தது போன செப்டம்பர் போன மாசம் அந்த நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்துக்கு அஞ்சு நாள் முன்னால் பதிமூணாம் தேதி நினைக்கிறேன் சரத் பவார் வீட்டில் முதல் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி மீட்டிங் நடந்தது இந்தியா கூட்டத்தோட முதல் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி மீட்டிங்காக தான் கூட்டு ஓ இந்த மீட்டிங்கு கோஆர்டினேஷன் மீட்டிங்கு ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் அதுக்கு முன்னாலையும் பின்னாலையும் நடக்கல அதுக்கு முன்னாலும் மூணும் வந்து இந்தியா கூட்டணி கூட்டம் இந்த கூட்டணி இந்த ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் நடக்குது அதில் என்ன முடிவு பண்ணுறாங்க அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி போபாலில் இந்தியா கூட்டணியுடைய முதல் பொதுக்கூட்டம் பேரணி பொதுக்கூட்டம் முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கு அடுத்த ஒரு வாரத்தில் சில சம்பவங்கள் நடக்குது சனாதனத்தை பற்றி உதயநிதி பேசுகிறாரு ஆம் ஆத்மி கட்சி மத்திய பிரதேசில் நானும் போட்டி போடுவேன்றான் உடனே தன்னெழ்ச்சியாக அக்டோபர் இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு தேதி வாக்கில் செப்டம்பர் இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு தேதி வாக்கில் கமல்நாத் வந்து நல்லா கவனிங்க கமல்நாத் அறிவிக்கிறாரு போபாலில் இந்தியா போபால் நடைபெற இந்த இந்தியா கூட்டணி பொதுக்கூட்டம் பேரணி ரத்து இவர் யாருங்க அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை ஒன்று நியாயப்படி பார்த்தா சரத் பவார் அனவுன்ஸ் பண்ணணும் இந்தியா கூட்டணியோட ஒருங்கிணைப்பாளர் அந்த அந்த இதில் அந்த கமிட்டி அனவுன்ஸ் பண்ணணும் இல்லை கார்கே அனவுன்ஸ் பண்ணணும் காங்கிரஸ் பெரிய கட்சின்றதுனால கமல்நாத் அறிவிக்கிறாரு எதற்காக ரத்து செய்யப்பட்டதுன்றதும் அவர் சொல்லலை இது காங்கிரஸோட சர்வாதிகார போக்குன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் இந்த கூட்டணி விளங்குமான்ற சந்தேகமே பல பேருக்கு வந்தது காரணம் அதுதான் அந்த கூட்டணி வெற்றி பெறுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமானதல்ல ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய எதேச்சதிகாரமான போக்கு இந்தியா கூட்டணி வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு யுனைடட் ஃபைட்டை பிஜேபிக்கு கொடுக்க முடியுமான்ற ஐயப்பாட்டை தான் கிளப்பி கொண்டிருக்கிறது ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் குறைந்தது ஒரு ரெண்டு மாநிலங்களில் வெற்றி பெற்றால் கூட காங்கிரஸோட பொசிஷன் இன்னும் ஹார்ட் ஆகிடும் பத்து வருஷம் பவரில் இல்லை இப்போ இறங்கி வந்து பேசுகிறதுலாம் அப்போ இருமாப்புடன் பேச ஆரம்பிப்பார்கள் இப்போ இந்த அஞ்சு மாநிலத்தில் மிசோராமில் லோக்கல் பார்ட்டி வந்துடும் ராஜஸ்தானில் பிஜேபின்றாங்க மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் தெலுங்கானாவில் காங்கிரஸுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது தெலுங்கானாவில் கண்டிப்பாக பிஆர்எஸ்க்கும் காங்கிரஸ்க்கும் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் தான் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் காங்கிரஸ் வெற்றி உறுதியின் தான் தகவல்கள் வருகின்றன ராகுல் காந்தியே பேசும்போது மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கரில் ஜெயிச்சிடும் ராஜஸ்தான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் தான் சொன்னார் ஆகவே இந்த ரெண்டு மாநிலங்களில் ஜெயிச்சா கூட காங்கிரஸ் தன்னுடைய போஸ்ட் மூணு மாநிலத்தில்தான் ஜெயிச்சாங்கன்னா ஹார்ட் ஆகிடும் பெரிய போஸ்ட் ஆகிடும் பெரிய இதாகிடும் அவங்க அவங்களோட பேச்சுவார்த்தையே ரொம்ப ரஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து விட்டு கொடுத்து காங்கிரஸ் போகாத வரையில் இந்தியா கூட்டணியின் வெற்றி என்பது கடினமானது ஏன்னா நீங்கள் வந்து மோடியை வீழ்த்துவதற்கு குறைந்தது இருநூத்தி ஐம்பது தொகுதிகளில் காமன் கேண்டிடேட்டை நிறுத்தணும் அப்போ எல்லாரும் இறங்கி வரணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா காங்கிரஸ் பலவீனமாக இருக்க மாநிலங்களில் பிரச்சனையே இல்லை கொடுக்கறத வாங்கிட்டு போயிடுவான் ஆனால் பலமாக இருக்க மாநிலங்களில் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ண காங்கிரஸ் மறுக்குது ப்ளஸ் யூபியில் காங்கிரஸ் ஜீரோ யூபியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க தான் நேஷனல் பாலிடிக்ஸை கண்ட்ரோல்
ஸோ அது ரெண்டுமே சேர்த்து எழுபத்தஞ்சு வந்துருச்சுனாலே நாடு பூரா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸு இரநூறை கிராஸ் பண்ணுறது ஈஸி அவங்களுக்கு இப்போ ஊபி இடைத்தேர்தல் தோல்வி பாஜகவோட தோல்விலாம் அது பெருசாக பாதிப்படையாதா அதாவது அசம்பிளிக்கும் பார்லிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நாலு தேர்தல்களில் மக்கள் வந்து அசம்பிளிக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் போகிறாங்க என்ன சொல்ல போனாங்கன்னா சென்டிமெண்டலாக கடந்த நாலு தேர்தலில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் அசம்பிளியில் ஜெயிக்கிறவன் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் வர பார்லிமெண்ட்டில் தோக்கிறான் அதனால தான் நான் கூட வேடிக்கையாக சொன்னேன் இந்த நான் மூணு மூணு ஸ்டேட்டில் வந்து காங்கிரஸ் தோக்கிறது கூட நல்லது சென்டிமெண்டில் பார்த்தா பார்லிமெண்ட்டில் பிஜேபி ஜெ பிஜேபி தோக்கிறதுக்கு அது உதவும் மாறாக காங்கிரஸ் ஜெயிச்சதுன்னா அங்கே பிஜேபி தான் ஜெயிக்கணும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ராஜஸ்தானில் இரநூறு சீட் அசம்பிளியில் நூற்றி எட்டு சீட்டு காங்கிரஸ் கடைக்கு ஜெயிக்குது தொண்ணூ தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீட்டாக பிஜேபி ஜெயிக்குது பார்லிமெண்ட்டில் இருபத்தஞ்சில் இருபத்தி மூணு ஜெயிக்குது அதே மாதிரி மத்திய பிரதேஷில் வந்து இரநூத்தி முப்பது சீட்டில் வந்து நூற்றி பதினாலு காங்கிரஸ் நூற்றி ஒம்பது பிஜேபி அதே பார்லிமெண்ட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு சீட்டுக்கு மேலே இருபத்தஞ்சி சீட் அனுமோ பிஜேபி ஜெயிச்சிடுது அங்கே இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஐ திங்க் ஃபார்ட்டி சீட்ஸில் முப்பது சீட் வரைக்கும் ஜெயிச்சாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட நினைவு இது அசம்பிளி பார்லிமெண்ட் ஓகே இது இடைத்தேர்தலில் வந்து எப்போவுமே ஆளுங்கட்சி தான் மாநிலத்தில் ஆளுங்கட்சி தான் ஜெயிக்கும் அது ஊபி மாதிரியான இல்லை இல்லை அங்கெல்லாம் வந்து அது இடைத்தேர்தல்கள் ஆளுங்கட்சி ஜெயிக்கிறது தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆமாம் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது அந்த ஃபார்முலா திருமங்கலம் ஃபார்முலா ஸ்ரீரங்கம் ஃபார்முலா பட்டி ஃபார்முலா இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் தான் அங்கே கிடையாது அங்கே கிடையாது அந்த இடைத்தேர்தல்களில் ரூலிங் பார்ட்டி அஞ்சு வருஷம் திமுக ஆட்சி செய்து பதினோரு இடைத்தேர்தலையும் திமுக ஜெயிக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்றில் ஏடிஎம்கேக்கு பெண்ணாகரத்தில் டெபாசிட்டே போகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பா அசம்பிளி எலெக்ஷனில் திமுகவால் எதிர்கட்சியாக கூட வர முடியல இருபத்தி மூணு சீட்டு தான் அதிமுகவோட கூட்டணியில் இருந்த தேமுதிக தான் எதிர்கட்சியாக வந்து உக்காருது அதனால் அது வந்து அளவுகள் கிடையாது இது வந்து நமக்கு வந்து தமிழ்நாடு வந்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மாநிலம் திருமங்கலம் ஃபார்முலா ஸ்ரீரங்கம் ஃபார்முலா பட்டி ஃபார்முலா அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது ஸோ இந்த இந்தியா கூட்டணியோட வெற்றியை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி எந்த அளவுக்கு வந்து விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மையுடன் இருக்கிறதோ அதற்கு இணை அதற்கு ஏற்பத்தான் இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெற முடியும் காங்கிரஸ் இப்போ இருப்பது போல மத்திய பிரதேச தேர்தலில் நடந்தது போல இருமாப்புடன் செயல்படுமே ஆனால் இந்தியா கூட்டணி வெற்றி என்பது வெறும் கனவாகித்தான் போகும் இப்போ பிரச்சனை அப்படிங்கிறது காங்கிரஸோட மாநில தலைமை கிட்டது இல்லையா டெல்லி ஹைகமாண்ட் ஆ நல்ல பாயிண்ட் அழகா சொன்னீங்க அதாவது காங்கிரஸோட பிரச்சனை தேசிய தலைமைக்கும் அந்தந்த மத்த இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் இல்லை மாநில கட்சிகளுக்கு மாநில கட்சி தானே அவன் அங்கே வந்து அவன் அவன் வந்து தன்னோட சர்வேவில் பார்க்குறான் தன்னுடைய சர்வேவில் தான் அவங்க பார்க்குறாங்க அது சரி தப்புலாம் எதுவுமே கிடையாது அப்போ காங்கிரஸே வந்து கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ஒரு மாநில கட்சியாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு இதில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த மெசேஜ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெசேஜ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட்டு காங்கிரஸ் பார்ட்டி இட் செல்ஃப் இஸ் பிகமிங் எ ரீஜனல் பார்ட்டி கமல்நாத் எப்படிங்க இந்தியா கூட்டணியோட கூட்டத்தை ரத்து பண்ணுவார் ஒன்று சரத்பவார் பண்ணணும் இல்லை கார்கே பண்ணணும் கமல்நாத் எப்படி பண்ண முடியும் தண்ணீர் அதாவது வந்து தன்னை தன்னிச்சையாக அவர் அறிவிக்கிறாரு போபால் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதுன்றார் காரணத்தையே அவர் சொல்லலை சொல்லவே இல்லை காரணத்தை ஒரு இந்தியா கூட்டணின்றது ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி இன்றைக்கி வந்து இந்திரா காந்தி ஒரு காலத்தில் இருந்தால் மாதிரி மோடி வந்து எதிர்கட்சிகளே இல்லாமல் ஆண்டுகிட்டு இருக்காரு அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு எதிர்கட்சி ஒற்றுமைக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த இந்த கூட்டணி ஒரு முதல் பொதுக்கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்து அணி அறிவிச்சிட்றாங்க போபாலில் நடக்கும்னு சடனாக வந்து கமல்நாத் ரத்து பண்ணுறாரு ஹைகமாண்டுக்கு அங்கே எந்த மரியாதையும் கிடையாது இப்போ சமாஜ்வாதி பார்ட்டியை கூட அக்காமடேட் பண்ணுன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தேசிய ஊடகங்களில் வரக்கூடிய செய்திகள் என்னென்னா ஆறு சீட்டு கொடுத்து அவங்களை அக்காமடேட் பண்ணுங்கள் அவங்கள சேர்த்துக்கோங்கன்னு தான் டெல்லியிலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க முடியாதுன்ட்டார் கமல்நாத் தேசிய தலைமையால் கமல்நாத்தை மீறி அங்கே போக முடியாது அதான் சொன்னேன்ல காங்கிரஸ் பலவீனமாக இருக்க மாநிலங்களில் ஒழுங்காக இருக்குது பலமாக இருக்க மாநிலங்களில் ஆணவத்தோடு இருக்குது ஐட் நீங்கள் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனையெல்லாம் வந்து இந்தியா கூட்டணிக்குள்ள பெரிய அளவில் பிரச்சனை ஏற்படுத்தாது சொன்னீங்க இல்லையா இல்லை இல்லை பெரிய அளவில் இப்போதைக்கு ஏற்படுத்தாது ஓகே நான் சொல்கிறது இப்போதைக்கு ஏற்படுத்தாது ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு அச்சம் இருக்குது மறுபடியும் மூணாவது ரூபா மோடி வந்தால் முறிஞ்சு போச்சு நம்ம கதை அதனால் வண்டி ஓடுது ஆனால் இந்த போக்கு தொடருமே ஆனால் இது வந்து சிறிய பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம் ஒரு விதத்தில் சிறிய பிரச்சனை ஒரு விதத்தில் சீரியஸான பிரச்சனை தான் இந்த காங்கிரஸ் தன்னுடைய மனப்பான்மையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மனப்பான்மையை மாற
வைக்க வேண்டிய இடத்தில் வைக்க விரும்புகிறார்கள் எல்லாருக்கும் என்ன அச்சம் வந்திருக்குன்னா பத்து வருஷம் பவரில் இல்லை காங்கிரஸ் அடுத்த எலெக்ஷனில் அதிகமாக சீட்டு ஜெயிச்சு காங்கிரஸ் வந்துருச்சுன்னா அவங்க இஷ்டம் போல் ஆடுவாங்க நமக்கெல்லாம் வந்து உரிய மரியாதை இருக்காது பாருங்கள் இந்தியா கூட்டணியில் இருக்க எல்லா கட்சிகளும் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்தியில் ஆட்சி எப்போ கையில் கிடைக்கும் எப்போ வளமான இலாக்காக்களை கையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம்னு தப்பு கிடையாது எல்லாரும் காத்து தான் கிடக்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்லுதுன்னா இந்த முக்கியமான ஏடிஎம்கேயில் இருக்கக்கூடியது இந்தியா அலையன்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கட்சிகள் வந்து தி ஆர் ஆல் வெயிட்டிங் டு ஹாவ் தர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஷ் தங்களுக்கு தேவையான சதையை கவி கொள்வதற்கு அவர்கள் தயாராக இறையை கவி கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் வளமான இலாக்காக்கள் கிடைக்குமான்னு அப்போ அந்த பார்கெனிங் பவர் அதிகமானுன்னா என்ன பண்ணணும் காங்கிரஸை வந்து எவ்வளோ தூரம் கட்சைஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும் அதனால் காங்கிரஸுக்கு வந்து பெரிய அளவில் வெற்றி வரதெல்லாம் அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் டிஎம்கேக்குள்ளே நடைபெற்ற கூட்டங்களில் கூட வரக்கூடிய தகவல்கள் என்ன வருதுன்னா அவங்களோட எம்பிஸ் மீட்டிங்கில் கூட வந்து காங்கிரஸுக்கான அறுதி பெரும்பான்மை என்பது சிக்கலானதாக முடியும் யாருக்கும் மெஜாரிட்டி வரக்கூடாது அப்போ தான் பிராந்திய கட்சிகளுக்கு குறிப்பாக நமக்கெல்லாம் வந்து உரிய மரியாதை கிடைக்கும் என்ற தொனியில் தான் எம்பிக்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் சி த மூட் ஆஃப் த டிஎம்கேவே அது தான் மோடி வந்த மாதிரிலாம் வா இந்த அளவுக்கு தனி செல்வாக்கு காங்கிரஸ்க்கு ஒருபோதும் வரப்போ கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளோ சீட்டு காங்கிரஸ் போட்டி போட போகுதுன்னே தெரியலையே சார் உங்களுக்கு இப்போ அவங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் முந்நூறு சீட்லாம் போட்டி போட முடியாது நூற்றம்பது சீட்டு போட்டி போட்டு நூற்றி இருபது சீட் ஜெயிக்க முடியுமான்னு பார்க்குறாங்கன்றாங்க அந்த நூற்றி இருபது சீட்டில் கன்ஃபைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட்டணி கட்சிகளுக்கெல்லாம் பெரிய அளவில் வந்து வாய்ஸ் இருக்கும் அவங்க நினச்சதை சாதிக்கலாம் காங்கிரஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக கூட்டணி கட்சிகளின் பேரம் பேசும் திறன் என்பது குறைந்து கொண்டே போகும் வெரி சிம்பிள் இவங்களோட பேரம் பேசும் திறன் எப்போ அதிகமாகுனா காங்கிரஸோட எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் இசி காங்கிரஸ் சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக இருக்கணும் பிரைம் மினிஸ்டர் காங்கிரஸ்லேருந்து வரணும் பட் கூட்டணி கட்சிகளுக்கெல்லாம் வளமான இலாக்காக்கள் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் யூபிஏ ஒனில் இருந்தது பார்த்தீங்களா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சீட்டு பிஜேபிக்கு நூற்றி முப்பத்தேழு சீட்டு ஏழு சீட்டு தான் வித்தியாசம் ஆனால் யூபிஏ கூட்டணி கட்சிகள் கூட இருந்ததால் காங்கிரஸால் வந்து நிரம்ப சாதிக்க முடிஞ்சது சார் ஐ மீன் கூட்டணி கட்சிகளால் நிரம்ப சாதிக்க முடியாது ஆனால் அதே ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் காங்கிரஸ் இரநூத்தி எட்டு சீட்டு போயிட்டான் அதுக்கு பிறகு தான் ஊழல் தலை விரிச்சு ஆட ஆரம்பிச்சிது டூ ஜி வந்தது நிலக்கரி ஊழல் வந்தது ஆதர்ஷ் ஊழல் வந்தது காமன்வெல்த் ஊழல் வந்தது தலை விரிச்சு ஆடியது எதனாலனா காங்கிரஸுக்கு தனி மெஜாரிட்டி கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல எல்லாருக்கும் ஒரு ஈக்குவல் இது இருந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி பண்ணலாம் ஒரு பக்கம் ஏறும்போது கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் வருது உங்களுக்கு வந்து ரைட் சார் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இந்தியா கூட்டணிக்குள்ளே நடக்கிற இந்த உள்ளடி அரசியல் கடைசியில் யாருக்கு சாதகமாகும் இந்திய கூட்டணி பிஜேபிக்கு தானே சாதகமாகும் இவர்கள் இதை சரி செய்யாவிட்டால் என்டிஏ கூட்டணிக்கு தான் அது சாதகமாகும் ஏன்னா இந்த கூட்டணியை உருவாக்குறத விட கஷ்டம் இதை நீங்கள் நடைமுறையில் போகும்போது சீட் ஷேரிங்கில் பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் சார் இவங்க எங்கே எங்கே வந்து சீட் ஷேரிங்கில் வந்து எப்படி உரிமித்த ஒரு கருத்தை எட்ட முடியும் இப்போ பெங்காலில் எடுத்துக்கோங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் நாற்பத்தி ரெண்டு சீட் வெஸ்ட் பெங்காலில் லாஸ்ட் எலெக்ஷனில் வந்து பதினெட்டு சீட் ஜெயிச்சது பிஜேபி இந்த எலெக்ஷனில் வந்து காங்கிரஸ் சிபிஎம் ஒரு பக்கம் நின்றுடுவாங்க சீட் ஷேரிங் பண்ணிவிட்டு திருணாமல் தனியாக தான் நிற்கும் அவங்க அந்த அம்மா ஒரு சீட் கூட அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க பிஜேபி தனியாக நிற்கும் காங் திரிணாமூலும் சிபிஎம் காங்கிரஸ் அலையன்ஸும் ஓட்டை உடைக்கிறதுல பிஜேபி வர வாய்ப்பு இருக்குது பிஜேபியை வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் மட்டுப்படுத்தணும் பதினெட்டு சீட்டை வந்து நீங்கள் வந்து அங்கே எவ்வளோ தூரம் குறைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் வந்து நேஷ்னல் டேலி வந்து அவங்களுக்கு குறையும் அப்போ குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த மூணு பேரும் சீட் ஷேரிங் பண்ணணும் இந்த மூணு பேரில் எப்படி சீட் ஷேரிங் வரும் மமதா ஒரு பக்கம் அவங்க விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வேணால் இறங்கி வரலாம் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் இறங்கி வந்து என்ன பிரயோஜனம் அவங்களுக்கு வந்து அது சீட் ஷேரிங் இஸ் கோயிங் டு பி அ நைட் மேர் சுச்சுவேஷன் அதாவது வந்து ரொம்ப ஒரு அதாவது வந்து ஒரு அபாயகரமான ஒரு நிலைமை தான் இடப்பங்கீடு என்பது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையுமே தமிழ்நாடு மாதிரி இடத்துல வந்து அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஃபார்முலாவை ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்கன்றாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபார்முலான்றாங்க யார் யாருக்கு எவ்வளவோ அவ்வளோதான் ஓகே அப்போ அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் கூட யாராவது ஒருத்தர் கொடுத்தாலும் மற்றவங்களுக்கு சிக்கல் வந்துடும் அந்த நிலைமையில தான் தமிழ்நாடு இருக்குன்றாங்க அதான் சுருக்கமாக சொல்கிறதுனா காங்கிரஸ் வீக்கன் ஆகிறது ஒரு விதத்தில் நல்லது இந்தியாவுக்கு ஏன்னா வந்து அக்காமடேட்டிவாக இல்லை பிஜேபிக்கு பிஜேபி வந்து இப்போ அந்த நிலைமைக்கு வருது அதாவது வந்து